हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल एंड अंजलि मुद्रा वेलकम टू प्रोग्राम द होल ट्रूथ एंड टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट द चेंजेस वेरी फंडामेंटल चेंजेस वेरी फार रीचिंग चेंजेस व्हिच आर ब्रॉट अबाउट बाय द इंडियन गवर्नमेंट टुडे इन रिलेशन टू कश्मीर्स relationship with india the indian government has uh, revoked or um, abrogated or uh, deleted almost uh, the article 370 of indian constitution uh, apart from the part where it says that uh, kashmir is integral part of india the article 370 actually uh, was um, included in the indian constitution to safeguard the special status and internal autonomy of the jammu kashmir state the jammu kashmir state which acceded to india on um, 26th of october 1947 uh, by signed by the then uh, ruler of kashmir maharaja hari singh and uh, handed over defense foreign affairs communication issues to the indian state in the rest of matters kashmir was supposed to be remain independent and manage its own internal affairs independent independently however the um, this independence was gradually uh, being snatched away being taken away by the indian government starting from 1953 uh when um, the prime minister of uh, jammu kashmir state then the state had prime minister uh, because of uh, uh, you know the provision in the accession that only these matters will be dealt by with india and the in the in the uh, uh, you know in other matter kashmir will be like an independent state with its, its own prime minister with its own flag and constitution and constitution constitute assembly so in that uh, uh, situation when when these uh, powers was uh, gradually being taken away uh, there were protests and uh, uh, attempts to uh, save the autonomy uh, however uh, gradually the different kashmiri governments uh, the politicians uh, they uh um, gave big powers bit by bit away in return for the power inside the state inside the assembly the power of being you know a prime minister or then later on chief minister or to gain a seat in the assembly or to gain a, prime, um, a ministership or to gain some contracts or some other favors and uh, perk so gradually kashmir was actually uh, emptied of his uh, is uh, initially which looked very empowered position but gradually the the powers were taken away but still it had a special status uh, which was enshrined in or which was codified in uh, certain articles of uh, indian constitution uh, article 370 especially which protected the special status of jammu kashmir and article 35a uh, which gave the powers to the local state assembly to define who is the permanent resident of jammu kashmir so uh, and obviously linked with that these all articles were based on the state subject rule which uh, protected the state of jammu kashmir uh, from um, um you know big settlements of uh, people from other states during the colonial rule um and uh, it 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 was needed uh, to protect the uh, special position and identity of the state and also uh, the state subjects from being taken over by uh, more wealthy and powerful people from other states so this was the origin of this state subject rule and those uh, clauses in the indian articles were actually rooted uh, embedded in 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 that state subject rule and um, now what what has happened is that uh, indian government uh, through a pre- presidential order 
actually amended or um, uh, done away with the, the, the 370 uh, uh, article. Uh, uh, and, and very interestingly, uh, within the Indian uh, parliament today, many Congress, very senior Congress leaders and other um, parliamentarians uh, have raised serious questions about the const constitutionality of the constitutional change because they say that this is unconstitutional. This is um, uh, uh, the way it is done is unconstitutional. It, it needs to be discussed within assembly, upper house and lower house first, and then sent to a uh, president who can then send it back uh, if there is anything to be reconsidered or then issue an order. But this is done other way around. Also, it is, it is done under Article 370, and so th and which actually does not allow uh, or does uh, has no provision to amend itself. It has some provision to amend other issues, but not itself. This was also raised by um, members uh, of the Indian uh, Parliament mainly uh, linked to Congress and other parties. There is, there is a split actually within uh, parliament. Congress and many other uh, parties have opposed them, about seven, eight of the parties opposed it, and about nine, 10 supported it. But numerically, obviously, BJP has a majority and they are uh, using that majority um, to make changes, very fundamental changes, uh, in relation to Jammu Kashmir state. The other uh, change they have proposed is uh, to uh, bifurcate uh, the, the state of Jammu Kashmir, to make it into basically to, to disintegrate it, to uh, break the state. So what they have done is they have taken uh, Ladakh under the direct um, rule of India as a union territory without any legislative assembly. Whereas there is a very long-standing demand in uh, Ladakh that they should have a legislative assembly. And they have kept Jammu and Kashmir together with the legislative assembly, but also uh, as a union territory and not as a state. So there is the reduction. Not only the state is not only disintegrated and uh, uh, broken, but there is also reduction in the status of uh, the state into union territory. So this is obviously very serious uh, change and it was uh, envisaged, it was uh, kind of uh, guessed, a lot of guesses and speculations were made in last uh, um, about a week or so because uh, the notification was issued about 11 days ago to all the non-Kashmiris to leave Kashmir, the tourists, the um, uh, yatris and all that. And uh, obviously there is, there is going to be reaction, but at the moment we, uh, I will uh, discuss uh, uh, about the reaction with, which is started happening in Britain. And then we'll, we'll, uh, we will talk about different aspects of this change. And I have with me, um, Amrit Wilson. Uh, Amrit Wilson is a writer and a very long standing companion and consistent supporter of uh, uh, the, you know, the people's right to justice and freedom. Any form of injustice anywhere in the world, Amrit will skip speak about that. And she's here today with us. Amrit, welcome. Uh, really, very welcome that you come on very short notice. Thank you, Shamis. Well, I must say that uh, today um, we, that is not me alone, but South Asia Solidarity Group is organizing a vigil uh, where we want to stay, say that we stand with the Kashmiri people. Um, as you probably know, even the slogan of stand with Kashmir has now been taken over by the Hindu right. So, and that's why we are saying stand with the Kashmiri people. And um, what I want to say is that this, that these moves to abrogate 
Article 370 and uh, Article 35A, which you have just described, um, these are really a move towards Israeli-style colonialism. And whenever there is colonialism, there is resistance. So ultimately, um, we should have faith that the Kashmiri people will be free, they will achieve independence as a Kashmiri nation separate from both India and Pakistan, because the answer is not for, for the Kashmiris to go and become part of Pakistan. Um, now, um, this was done um, really like India, the Indian government behaved like a thief at night going in there, uh, not telling anybody what it was about, asking every single non-Kashmiri to leave, all, even students in the various educational institutions, the cricket team, um, and of course the pilgrims from the Amarnath Yatra. So um, it was also done, I don't know whether you're aware, but uh, it was done by a presidential decree, but it had been decided in advance and it was kept in confidence. So this was the plan. And what we should also realize is that India currently has what is really a fascist government. Um, and this is one of the steps which shows the extent of that fascism. Because what is happening in Kashmir now in terms of a complete uh, erasure of democracy is also happening in Assam, is also happening in various places in India. And of course, in Kashmir, it is very, very um, stark. And you can see that people are suffering. People have been isolated completely by cutting off the uh, internet. And that's why we are having this protest, this vigil, to show that the world is watching and that we stand with the people what, what, of Kashmir. What time, what, what time, what time is the vigil, uh, Amrit? And what, what, is, what will be happening there? And who will be attending? And how people can join? Well, it's at 5.30, from 5.30 to 7.30 at the Indian High Commission at the Aldwych in London. Um, so uh, people are really welcome to join because all of us who believe in any kind of democracy should be there, not only Kashmiris. And this is very important because we have to make the Kashmir issue an issue which the world recognizes. And so far, this has not happened enough. It's beginning to happen. But we must make it something which is very widely known. And they should know that India under Narendra Modi and his Lieutenant Amit Shah has become a fascist Hindu supremacist state. And what's interesting is even while this horrific thing is happening in Kashmir, we find four million people robbed of their citizenship in Assam. So it is almost a cover to do a whole lot of other things as well, you know. Yeah, that was, I was thinking, Amrit, that uh, if we look at through the uh, BJP uh, perspective and their lenses, it looks like that there is, they, this is a victory and they have uh, achieved what they always mm -hmm. claim that they will do uh, and all that. But uh, um, if we look beyond that, there are so many states in India uh, who, who will be thinking, hang on a second, what's going on here? It, if if today it is Kashmir, tomorrow it can be some other state. Exactly. This, yes. This uh, this is central kind of uh, grip that they can control people and then they can make people Indian of their brand. It's not exactly. just a problem, is it? No, you are absolutely right. And the only uh, encouraging aspect of this is to see a lot on um, Twitter from people who are saying exactly that, Indians. Indians who never before said anything about Kashmir are coming out and showing solidarity with Kashmir, saying, if this is happening to you, tomorrow it will happen to all of India. And uh, so this is a very crucial point because we must understand that Kashmir is almost like um, the forerunner of what's happening elsewhere. I mean, you know about the horrific mob lynching that's going on. Um, you know about a whole lot of other things. You know it, about the Unnao case, the rapes yeah, of was, women, you know. Yeah, so, it, was interesting, we, it was interesting to uh, watch some, uh, some of the legislators within Indian parliament saying that this is not end of Kashmir state. This this can be beginning of the end of 
the idea of India, the idea of republic, the idea of uh, secular India. So this exactly. is quite bigger thing. Absolutely. This is uh, the first step in openly proclaiming a Hindu Rashtra, which is not only a Hindu Rashtra, it's a fascist Hindu Rashtra. You know, and this is true. There are people who, and there are many, many people. In fact, just while we are talking, there's a big demonstration going on of the left parties, which have finally united over this issue and have come out and are staging a demonstration in Delhi. I was just looking at that. Mm -hmm. So I think that's so. So please, please encourage people to come to our protest. Yeah, I welcome uh, Zafar Khan, uh, the diplom uh, the head of diplomatic wing of JKLF Britain. I will bring him uh, in soon. But before that, uh, uh, Amrit, um, because you were part of South Asian Solidarity Group. Yes. And, uh, uh, and maybe it's too early a question, but just I, I, I just can't resist to ask it. But is it, is it not beginning of the end of neo-colonial nation state in South Asia? Because it's not just India. The Pakistani state is also struggling to keep uh, uh, control of its uh, provinces. And there are a lot of resistance there as well. And India, in many states, uh, th there is already uh, you know, struggle for more autonomy or greater independence and all that. Well, I don't know really whether that is that applies to India, because one thing we must remember is India is a huge, huge country, you know. And if you look at people, um, you know, in, in Tamil Nadu or if you look at people in uh, central, in the central India states, they are saying, why should we leave India? India is ours. We want the India that we deserve, you know, a democratic India. So I don't. I mean, I personally I mean, don't think, and no, in I mean, our I group, mean, we don't I feel mean, that this I, I is mean, the case. I mean, not necessarily leaving India, but the, the, this this form of a nation state, which is very oppressive, the nation building has been very oppressive in uh, in, in South Asia, isn't it? Of course, this is true. These are very oppressive states, but that's a different issue. That doesn't mean necessarily that these states will all split up into separate yeah. nations. Yeah, yeah, you know, yeah. The, yeah. the case of Kashmir is, of, co of course, completely different because Kashmir has had a 5,000-year history of being a separate country, you know, separate nation. But that's, so, not, that's not applicable to most other parts of most India. Most of the state, legally, historically, yes, certainly yeah. there are uh, differences. But I, I'll bring Zafar Khan <laughs> in at this uh, juncture and see how he sees this. Zafar Zaw, welcome. Very, uh, thank you very much for joining okay, us. Thank you. Thank you. Yeah. Uh, Zafar uh, obviously you are aware of what is happening. And um, uh, what are what is JKLF uh, uh, planning to do? How, what is your initial reaction to what happened? Obviously, we were, we were speculating different things. That what is happening? What is, what is going to happen? But now it's um, cat is out of the bag, isn't it? So we know what is happening now. What is your reaction? Um, Shama Saab, uh, right? I'll, I'll, it's, um, apparently, um, is is presumably uh, Amrit is still uh, still with you, uh, Amrit? Uh, no, Amr Amrit has gone because she is okay. uh, she is uh, doing preparations for this five thirty vigil. I see, I see, I see. Yeah. Uh, well, it was nice to see her after such a long time. Uh, Amrit is an old colleague, uh, an academic colleague, a uh, long time ago, not very long time ago. Shama Saab, uh, coming back to your uh, your question, uh, I, I think uh, we knew that something uh, something um, uh, very uh, drastic was about to uh, happen because that uh, that apparently uh, uh, you know the build up uh, build up was uh, so ominous, uh, military build up and. Uh, the tightening of the security and um, and uh, in fact um, uh, the the uh, uh, the way that the leadership was uh, uh, you know shut shut up uh, uh, for quite some time uh, and particularly the treatment that uh, has been meted out to uh, uh, to Yasin Malik uh, uh, in uh, in fact uh, so um, that that having said that um, and I, I I couldn't I mean I heard uh, you and Amrit um, chat about uh, I think last few words, and uh, I, you know, uh, something about uh, forcing uh, forcing people to um, to make them Indians. Uh, while I, I think uh, um, 
that may be uh, maybe uh, you know pre preoccupations of all nation states to 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 have their citizens uh, in line but i think uh, uh, and in india has gone uh, not one but several steps uh, uh, to uh, f forward in, in in relation to kashmir uh, and and i think india india has um, broken all the rules in the book uh, by uh, by uh, integrating uh, to all intents and purposes you, you know creating uh, jammu kashmir uh, as a as a union union territory uh, and uh, turning it uh, uh, you know within uh, within a, a sort of a um, with, with the stroke of a pen uh, turning it into a, a, um, you know it's a, it's a, a national territory as it were so uh, that i think um, is unprecedented although we expected uh, uh, something uh, something drastic um, and um, i th i think uh, uh, this uh, what this means uh, for for kashmiris in general and uh, since you asked the question uh, specifically about jklf uh, is that that uh, uh, the struggle will continue but there is a new phase now there is a new phase that has emerged in the struggle and i think uh, uh, we will take it from there and uh, um, the, um, uh, it is not going to be easy because uh, we are uh, in the middle of uh, powerful uh, you know uh, political tectonic uh, uh, plates uh, tectonic uh, sort of a uh, uh, if you like uh, uh, sort of a forces uh, and um, that i think is uh, is going to be a major uh, major factor uh, for kashmiris and um, as um, as you you are well aware that um, uh, the, um, uh, the 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 sort of uh, uh, the context uh, um, and and the sort of political uh, uh, composition and uh, and um, uh, the uh, the kind of influences on uh, um, the, the politics of uh, uh, entire jammu kashmir across both sides of the ceasefire line and from now on perhaps uh, uh, kashmiris will be focusing more on calling it a ceasefire line rather than uh, uh, the loc maybe pakistan uh, uh, pakistan will continue to call it loc and india will will call it a international border unfortunately that is another development that um, that uh, will now emerge within the indian political uh, vocabulary and and so the i, I mean I, a few days earlier uh, people were asking me and uh, um, you know privately and otherwise uh, things and I, I i said that the political geography of kashmir is being changed uh, india is envisaging to change the political geography and that india has done now we will see uh, that uh, a tiny kashmiri nation um, the, uh, how it is going to stand up to the juggernaut a uh, juggernaut of the indian uh, indian uh, uh, oppressive and hege hegemonic state uh, and we also uh, wait to see uh, uh, how uh, how wise and how um, effective a pakistani government's uh, response is going to be because i uh, I, I i i i despair um, uh, when one looks at uh, the over 40 40 odd years of uh, pakistan's uh, uh, kashmir policy that i have actively been in the struggle um, and uh, that, that that they there is a lot to be desired and uh, we'll see we'll see uh, how uh, pakistani uh, uh, you know okay. pakistani leaders show statesmanship okay that was up uh, i will uh, continue on this uh, but before that somebody uh, actually commented as well and uh, people want to know uh, what is the latest about yasin malik sahab because uh, 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 there were a lot of rumors about him and uh, today yeah. Uh, it was reported that uh, his uh, sister and lawyer they were going to see him uh, in tehar prison where he's kept in delhi so any any update on that please yes of course i i want to reassure all um, the, the members of the jammu kashmir liberation front and all the kashmiris all over the world through your uh, medium of your program i spoke twice uh, in fact uh, twice uh, or three times today uh, with the lawyer and um, uh, his mother and sister were stopped uh, from tra traveling to Delhi to meet him uh, as scheduled. Uh, but uh, his lawyer met him, and his lawyer uh, um, uh, lawyer uh, told me that Yasin Saab is okay. Uh, Yasin Saab has many uh, health issues uh, which need uh, 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 um, immediate attention. But of course, the Indian Indian authorities have been negligent negligent beyond. Uh, uh, you know, explanation uh, uh, about his health, uh, 
uh, health care because he needs a special care uh, medicines and so on uh, and by having said that he uh, is is okay um, but uh, i was told um, i said uh, was there any message from him uh, and the, the lawyer told me that there was no message except that yasin saab sadme mein hai so uh, as you can imagine uh, what has happened has has an impact on him so uh, i want to reassure main tamam aapke sunne walon ko apne tanzimi sathiyon ko aur baaki tum puri kashmiri qoum ko aur kashmiri diaspora ko ye uh, main batana chahta hu ki yasin saab jo hai unki sehat to theek nahi hai uh, unko jo hai uh, unko jo hai medical care ki zarurat hai jo ki hindustani hukumat uh, hindustani riyasat jo hai wo जो है वो उन्हें नहीं दे रही या सहूलत नहीं प्रोवाइड कर रही लेकिन यासीन साहब जो हैं वो ठीक हैं और वो जो है सदमे में हैं जो हुआ है जो हिंदुस्तान ने किया है जबरदस्ती कश्मीरियों को हिंदुस्तानी बनाने की ये जो कोशिश की है ये जो कानून की तब्दीली की है जो कि हिंदुस्तानी कानून के मुताबिक भी जो है ये यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है दे नोवल वेज ऑफ यू नो साइड स्टेबिंग ऑल काइंड ऑफ all kinds of requirements constitutional and uh, and and political requirements um but, but uh, uh, that has happened and we will take it from there and he 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 has not um, uh, he is not pleased with what has happened okay uh, we may obviously how things will develop there and uh, how uh, you know at the moment the whole valley is under siege and there is no communication and you know is 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 a, is a big prison now and how things develop there obviously we will hopefully know um, um you know as time passes and i hope that uh, the um, the ease up things for people and the communication and you know the like like any if they have any democratic credential left which is at least we we have to be optimistic but uh, what 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 uh, um, uh, uh, what is reaction so far here in britain uh, within your party and uh, behind and is there any uh, kind of interaction communication going on between different groups of kashmiris uh, in britain uh, because i i think most most groups oppose this uh, uh, kind of uh, unilateral uh, onslaught Uh, so um is 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 there any uh, significant thing happening are there any um, you know protest organized or any any what what what, what kind of reaction is uh, coming up well i am told by our party organization in britain and of course i, I represent all of the uh, organization in terms of its dip- diplomatic affairs uh, and uh, i i mean our organization in britain and europe is um, Uh, is uh, is uh, is is very much uh, uh, aware of the responsibilities that it faces now and uh, uh, they have convened uh, uh, corner meetings and um, uh, um, some bigger meetings are also planned uh, to to involve all walks of uh, life and people from all political and other persuasions uh, social and cultural uh, and uh, uh, religious or, or denominations and so on uh, and uh, convene uh, you know bigger meetings Uh, in order to uh, um, in order to um, uh, chalk out a, a, a strategy an effective long term strategy to resist if you like uh, uh, this uh, this move that indian uh, state has uh, inflicted on the kashmiri nation and uh, i i i i think uh, uh, you know uh, we are at the moment uh, uh, reasonably satisfied with the progress that uh, that uh, um that that is being actually a response that the party generally is now uh, now um uh, now uh, uh, now making just uh, just one uh, one minute i have just had a, a phone call from the lawyer of yasin malik so if you could just give me yeah, 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 thank you ji raja sahab swami yeah yeah uh, um yeah uh, the fourth one um is uh, on a very important call from uh, india uh, uh, from the lawyer of yasin malik uh, the head of jammu kashmir liberation front who is uh, kept in tihar prison uh, for many weeks now and uh, his uh, health is very um, uh, poor 
and there were speculations um, amongst the many speculations which were doing rounds in last uh, 10 uh, 10 days uh, one was that uh, perhaps uh, something very um, uh, sad happened to yasin malik uh, in the prison and um, to 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 kind of um, deal with the reaction uh, indian government was deploying more army and doing all this but well, obviously uh, like the uh, said earlier on uh, that uh, yasin saab is uh, fine obviously he has many serious health issues because he had received a lot of beating and uh, torture in in the past from security forces and uh, prison authorities or interrogation uh, places i suppose and uh, he has some major issues he had many surgeries and uh, so he has serious health issues how, however um it's uh, seemed okay the other wa wa is the latest any 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 yeah let us uh, uh, raja sahab raja, raja tufail sahab who is uh, who is the uh, who is the senior uh, advocate uh, uh, and who is uh, yasin sahab's lawyer uh, he just rang to say that um, uh, kashmir is completely uh, locked up locked down as as the americans say and after this annexation annexation of kashmir jammu kashmir by by the indian state no one is allowed to come out of the houses and he also reminded me as i just uh, told you earlier that yasin saab's mother and his sister were prevented to uh, travel to delhi uh, to meet him as scheduled uh, alongside um, along with uh, uh, raja tafail saab uh, um, with yasin saab uh, and so he just reminded me uh, to to uh, to to uh, inform you of that which uh, i think to some extent i did thank you yeah thank you very much so basically yasin malik's mother and sister they were uh, not allowed to leave kashmir valley to see him in uh, delhi mm -hmm. india uh, the capital of india he is kept there in tehar prison and uh, so they were not allowed however his lawyer uh, did go and see him and he says overall yeah. he is uh, okay. incidentally incidentally uh, the uh, the lawyer uh, raja tufail is based in delhi so it was uh, not yeah. a, an issue for him to uh, in terms of travel unless yeah. unless the uh, the state prevented him which uh, in this case today they did not uh, but but uh, you know i uh, the way the way the leadership has been um, uh, arrested uh, and uh, and uh, the, the 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 various ways and means of trying to uh, slap various aspects of uh, these atrocious and draconian laws that the indian state has in relation to kashmir uh, you know psa and other other laws and also this phenomenon of uh, uh, national investigation authority the nia handing handing leadership over to them uh, to create a, a kind of a fear psychosis within the nation within the uh, within the population and also uh, in the leadership and f look uh, over the past uh, uh, 36 48 hours we had these rumors these very frightening rumors about yasin saab's even existence that he had been demise his, his demise was talk about and and that he had been he, you know he had been martyred he he had passed away and so on and how how the nation was in agony uh, people were in agony and this is this is uh, this is the lamentable and uh, most ignoble uh, you know the the process and and the um, the, uh, the 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 sort of a uh, attitude that the indian state has adopted uh, in relation to uh, uh, relation to what they have done they have actually, they have annexed actually annexed a nation a whole nation uh, and a whole country uh, at, at the stroke of a pen and they have actually turned it into the a prison as you say a, a whole sort of cantonment and as Churchill once said about Eastern Europe, uh, you know, a, an iron curtain has descended on Jammu Kashmir. And we do not know for how long that iron curtain will remain as it is uh, in there. But people uh, undoubtedly are not happy uh, and will not accept this and will not uh, at any cost accept this. And as you know, over the past 30 years, people have shown that they do not accept the status quo and the status quo means that they um, they accept as things are, uh, and uh, definitely uh, Kashmiris are not not uh, not prepared to do that. 
and and uh, india india claims to be a democratic uh, democratic nation while her democracy is at uh, is being challenged here and there is a great challenge uh, that being faced by her, uh, uh, its democracy uh, it is a democracy if it is a democracy true democracy it should uh, it should let the leadership out of the presence and uh, let the leadership a uh, leadership which is committed to a peaceful uh, uh, resolution of the kashmir issue let it engage with the people of kashmir let let the uh, and, and, and let the leadership engage with the wider indian population and explain our case to the indian people indian people as amrit wilson who herself is an indian uh, was uh, talking to you about about how indian people are in fact uh, uh, fearful of their state their society becoming from a secular uh, a democratic society into a fascist uh, uh, and um, a religious fascist society uh, which is basically run by uh, you know print under principles of the the rss thank you thank you lovda and um, um, we have uh, mahmood kashmiri sir with us i will be speaking to him shortly mahmood sir se baat karenge abhi uh, uh, before that i want to make uh, repeat the announcement we made earlier that at 5:30 pm today uh, british time of course uh, there is a vigil uh, Uh, to be held outside of uh, indian uh, uh, high commission indian embassy in london and um, uh, organized by south asian solidarity group uh, in support or in solidarity with uh, the people of kashmir uh, who are uh, currently uh, under siege and uh, a huge number of army deployed in particularly in the valley of kashmir and people are um, deprived of all um uh, liberties and freedoms and basic actually basic uh, forms of freedom even they can't come out of their homes and uh, curfew is imposed and to um to 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 carry forward these amendments which are uh, which has introduced in the name of democracy the people want it so this is obviously uh, this is the evidence the how much people want it uh, particularly in the valley of kashmir where uh, there there was uh, uh, there were uh, estimated 500000 troops before this all started and an additional uh, about 50000 more uh, are deployed in last 10 uh, days 8000 of them yesterday were airlifted so this is most militarized uh, zone in the world and that is how uh, things are there now and because there are uh, a number of kashmiri organizations in britain and in uh, europe and in usa so we will be talking to different uh, uh, representatives of different organizations at different times that wa- what they are planning to do what is their reaction so abhi hamare sath maujood hain janab mahmood kashmiri sahab zafar sahab bhi hamare sath maujood hi hain तो शबीर अपने महमूद कश्मीरी साहब बहुत शुक्रिया तुसा आप तशरीफ लाए हैं तो पहले तो ये बताइए कि आप महमूद कश्मीरी साहब जम्मू कश्मीर नेशनल इंडिपेंडेंस अलायंस के सरबराह हैं यहाँ बरतानिया में जो एक अलायंस है और जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी के सीनियर रहनमा हैं तो महमूद साहब पहले तो ये बताइए आपका क्या रिएक्शन है पहला रद्द अमल आपका क्या है ये कुछ जो कुछ अभी हो रहा है भारतीय मकबूजा या भारतीय इंतजाम कश्मीर में आप उस पर आपका क्या रद्द अमल है थैंक यू शमस साहब सबसे पहले मैं आपका और जेके टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक आम इशू पर बहुत सारे रहनुमाओं को जो है वो प्रोग्राम में लेकर आए और इस पर सारे रहनुमा जो है ना अपने अपने ख्याल का इजहार कर रहे हैं मैं पिछले दो तीन दिन से जो भारतीय मीडिया को मैं देख रहा था किस तरीके से वहां पर जो है जो टूरिस्ट थे उनको निकाला गया जो यात्रा के लिए जा रहे थे दूर को किस तरीके से वापस किया गया होटल किस तरीके से खाली कराए गए और जिस तरीके से हुकूमत हिंदुस्तान ने यह भी कहा कि जिनके पास पैसे नहीं है उसका वो इंतजाम करें कि वो जितना जल्दी हो सके वो स्टेट जम्मू कश्मीर को जो है वो छोड़े मैं समझता हूं कि जहां तक हिंदुस्तान का ये आर्टिकल थ्री सेवेंटी का खात्मा है और दीगर जो मामला है उस पर मैं बात करूंगा मैं इससे पहले ये मैं कहना चाहूंगा कि 
جس طریقے سے ہندوستانی میڈیا کہہ رہا تھا کہ جو کشمیری ہیں بھارتی مقبوضہ کشمیر میں سری نگر کے اندر کہ وہ کشمیری جو ہیں وہ اس ریاست کو پاکستان کے حوالے کرنا چاہتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے انہوں نے نام بھی لیے کہ کس طریقے سے وہ ریاست جموں کشمیر کے اندر جو ہے وہ پراکسی وار لڑ رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ساری صورت آر ریاست جموں کشمیر کے اندر نہ ہوتی پاکستان کے طرف سے بھی جو معاملات ریاست جموں کشمیر کے حوالے سے ہیں اگر اس کو اچھے طریقے سے ڈیل کیا جاتا تو آج کی صورت آر مختلف ہوتی آج وہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ریاست کے اندر جو پاکستان کے پراکسی بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے مموزہ مموزہ اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے لیکن ابھی یہ بتائیے کہ برطانیہ میں آپ کیا پلان کر رہے ہیں کیا اس کا ریاکشن ہے آپ کی جماعت کے اندر لائنس کے حوالے سے باقی جماعتوں سے کیا آپ کا کوئی رابطے ہوئے ہیں کہ مطلب آپ کیا کوئی مل کے کر رہے ہیں کوئی کیا کیا کچھ ہو رہا ہے یہاں کیا ریاکشن ہے اس کا اس میں آج شام کو چھے بجے جمہو کشمیر نیشنل انڈیپنڈنس الائنس کی پریس کانفرنس ہے اس میں ہم جو ہے نا وہ اپنا لائے عمل وہ سامنے لائیں گے اور چھے بجے آج شام کو اور چونکہ باقی لوگوں کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ ہے مگر یہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہندوستان نے یہ جو کچھ کیا ہے جو آرٹیکل تھری سیونٹی کے حوالے سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان نے جو کھیل کھیلا ہے یہ ریاست جمہو کشمیر کے لوگوں کی بہتری ہے اس میں وہ اس لیے کہ جو کشمیری ہندوستانی اپنے آپ کو سمجھتے تھے جو چاہتے کہتے تھے جی کہ جو ریاست جموں کشمیر ہے یہ ہندوستان کا اٹو ٹنگ ہے آج وہ تمام لیڈرشپ یوں کہہ رہی ہے جی کہ آج کی صورت آج جو ہے وہ ہندوستان کی ریاست جموں کشمیر پر ایک قابض کی ہے جو اس سے پہلے وہ لوگ یہ نہیں کہتے تھے اب وہ پاکستان کو چاہیے میں سمجھتا ہوں جو صورت آج اس وقت پیدا ہو چکی ہے حکومت پاکستان کو یہ چاہیے کہ بجائے وہ اس کے کہ اپنے لوکل سطح پر اس طریقے کی میٹنگ کی, کی جائے یا اس طریقے کے بیانات جاری کیے جائیں پاکستان کو چاہیے کہ وہ یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کو لکھیں کہ وہ سیکورٹی کونسل کا جو ہے ایک اجلاس جو ہے نا وہ جلدی سے جلدی بلائیں اس میں یہ معاملہ ٹھائیں اور اگر پاکستان یہ سیکورٹی کونسل کا اجلاس اگر بلانے کی بات نہیں کرتا ہے اور میں میرے جو خدشات ہیں یا میں جو سمجھتا ہوں مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان دونوں اندر سے ملے ہوئے ہیں اور دونوں یہ مل کر ریاست جموں کشمیر کو ہڑپ کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے بھی آپ نے یہ دیکھا ہے گلگت بلتستان میں بھی انہوں نے اور جو ہے اسٹیٹ سبجیکٹ نائنٹین سیونٹی فور میں انہوں نے معطل کیا ہے اور اس کے بعد جو پاکستان کا صوبہ کے پی کے ہے وہاں سے جو گلگت بلتستان کی جو زمینیں ہیں ان پر قبضہ کیا جا رہا ہے اور وہاں پر حکومت پاکستان خاموش ہے یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہندوستان دونوں مل کر کر رہے ہیں اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے تمام لوگ جہاں جہاں بھی بستے ہیں وہ اپنی آزادی کی بات رکھے سامنے یہ پاکستان کے نعرے لگانا پاکستان کے جھنڈے اٹھانا یا پاکستان کے موقف کی بات لے کر آگے جانا یہ ہندوستان کو اس کا فائدہ اٹھاتا ہے لہذا وہ لوگ جس طریقے سے سعید شاہ شا گیلانی صاحب جس طریقے کے نعرے لگاتے رہے جی کہ ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے اور اسی وجہ سے آج کی جو صورت حال ہے ریاست جموں کشمیر کی جو تبدیل ہوئی ہے یہ ان رہنماؤں کی وجہ سے ہوئی ہے جو اس طریقے کے اونٹ پٹانگ کے نعرے لگاتے رہے لوگوں کو غلط راستے پر لے کر جاتے رہے ان کا یہاں ان کا یہاں کوئی نہیں بیٹھا ہوا تو اس لیے میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے ان کی طرف سے جواب دینے والا یہاں کوئی نہیں ہے وہ ان سے بھی بات کریں گے اور یہ سوال جو آپ نے اٹھایا ان کے سامنے رکھیں گے ابھی ظفر صاحب یہ کیونکہ آپ یہاں ظاہر جموں کشمیر لبریشن فرنٹ ڈپلومیٹک ونگ کے سربراہ ہیں تو اس کو ڈپلومیٹیکلی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے اس کو آپ ہینڈل کر رہے ہیں اور اس کا اس کے اس کے کیا امپیکٹ ہو سکتے ہیں بیکاز انڈیا نے انٹرنیشنلی تو وہ مطلب یو این ریزولوشن کو تو پہلے ہی انہوں نے ریجیکٹ کر دیا لیکن اس لیے ریجیکٹ کیا کہ ہمارا پاکستان کے ساتھ بائی لیٹرل ایگریمنٹ ہو گیا شملہ میں اور بائی لیٹرل ایشو یہ کشمیر جو ہے بائی لیٹرل ایشو ہے یہ انٹرنیشنل نہیں ہے تو اب انہوں نے تو بائی لیٹرل کو بھی مطلب ہے جو ہے نا بن میں پھینک دیا اپنے آئین کے ساتھ ہی تو اب جو ہے نا یہ یہ جو یونی لیٹرل انہوں نے کیا ہے ہاؤ ڈپلومیٹکلی اٹ کین بی کاؤنٹر یا اس کا کوئی امکان ہے یا یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں اب اس میں ڈپلومیسی صرف دفاتر تک ہی رہ گئی ہے شمع صاحب بہت ہی بہت ہی کیا اس کو کہتے ہیں پرٹیننٹ کوشچن ہے بہت ہی یعنی کہ وہ موضوع آپ کا جو ہے یہ سوال ہے تو یہ آپ نے 
mahmood saab ne jo baatein ki hain by and large i i, I concur with him and i i think there is a role for pakistan now us par main agar aap mauka denge to main ek do baatein karunga ab dekhiye diplomacy jo hai diplomacy jo hai wo hamesha se jo jo taaktwar hai usi ki diplomacy chalti hai hindustan ne apni taaqat ka muzahira kiya hai aur jo uski jo influence hai us influence se bhi usne fayda uthaya uthaya hai aur जो बायोलैटरलिज्म हिंदुस्तान और पाकिस्तान का है वो सिंबलिज्म जो है प्रैक्टिकली इट डज नॉट एग्जिस्ट बट इन इन सिंबॉलिक सेंस देयर इट इज उसका जो है उसकी जो एक फ्लैगशिप है वो जो है जनाब उनका जो शिमला शिमला एग्रीमेंट है और मैं कब से कह रहा हूँ और कश्मीरी भी जनरली कह रहे हैं लेकिन मैं पिछले तकरीबन चार पाँच साल से जो है कवातर से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है पाकिस्तान एक तरफ तो पाकिस्तान की जो ऑफिशियल पॉलिसी वो ये है जी कि हम जो है वो कश्मीरियों को अकेला नहीं छोड़ेंगे और जो है वो जो है हम उनकी मदद करेंगे और वो, वो अक्सर कहते हैं डिप्लोमेटिक और जो है वो मदद करेंगे और करते हैं करते हैं जहाँ जहाँ उनसे हो सकता है अच्छा उनके लिए ये है कि वो शिमला माहा जो है उसको रिसिंड करें दे शुड एक्चुअली कम आउट ऑफ शिमला एग्रीमेंट अब देखें ना इसमें कोई ये बात नहीं है कि वो कोई नाराज हो जाएगा उनसे अब यहाँ नाराज होने वाली बात नहीं है डिप्लोमेसी उस वक्त तक चलती है जब तक कोई आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जब अगर सुनने के लिए तैयार नहीं हो तो यू हैव टू अप दी एंटी जो कुछ मैं मुझे ये नहीं सोच समझ डिप्लोमेसी की आती है वो यही है कि आप बात जो है करें सलीके से करें और पर्सवेड करें लेकिन अगर कोई जो है वो आपकी बात नहीं मानता तो उसको जो है वो जो है उसको आप जो है वो उसको चेंज करें अब एक तो यह है कि वो निकल आए और मैंने आप कई प्रोग्राम में शायद पिछले आप जब मैं पिछली बार आया तो मैंने कहा था कि ये बहुत बड़ा इनके होगा एहसान होगा पाकिस्तान की तरफ से कश्मीरियों पर कि वो जो है कश्मीरियों को इस मुआदे से आज़ाद कर दे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ 16 तारीख को में हमारी जो है फॉरेन ऑफिस के साथ यहाँ मुलाकात हुई और फॉरेन ऑफिस के साथ जो है ये मीटिंग और जो फरवरी में हमने मीटिंग की है वैसे हमारी जो है रेगुलर मीटिंग्स होती रहती हैं उनसे ये दोनों मीटिंग्स जो थी वो बड़ी फ्रेंक थी अब जो है लफज फ्रेंक जो डिप्लोमेसी में इस्तेमाल होता है वहां जो है ना वो आप खुद समझते हैं कि उसका क्या मतलब होता है तो उसमें जो है उसी फ्रैंकनेस के जो तनाजर में जो है मुझे ये जवाब मिला था कि लुक देर इज देर इज शिमला देर इज शिमला एंड सो यानी कि दैट प्रूव द पॉइंट जो कि हम कह रहे हैं हमारे असलाफ भी कब के कह रहे हैं कि ये मुहिदा जो है भट साहब ने कहा अमान साहब ने कहा बाकी जो अंसारी साहब ने कहा बाकी लीडर जितने भी हैं हमारे एनी बाडी हुई साफ एनी एनी इम्पोर्टेंट सीन और स्ट्रगल उन सब ने ये कहा है तो अब यह है कि एक तो ये करें दूसरी बात यह है कि जैसे महमूद साहब ने बजा तौर पर कहा है कि पाकिस्तान इस इशू को जो है उधर रिसेंट करके बायोलेटरलिज्म को जो है वो दरिया जेलम में फेंक कर वो जो है वो सीधा यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल को जो है वो उसके इजलास के लिए कहे और वहां जो है वो वकालत करे और कश्मीरियों को साथ मिलाकर देखें जो अच्छा वकील होता है उसके साथ अच्छे एडवाइजर होते हैं अगर किसी को इसमें शक है तो एस एम जफर साहब की वो कोई किताब पढ़ ले जिसमें उन्होंने जो है अपने मेरे वो पता नहीं मारूह मुकदमे जो है उसमें उन्होंने लिखा तो उन्होंने वहां जो है वो हवाले दिए हैं तो इसलिए जो है वो कश्मीरी जो है अब जो भी आगे काम चलेगा पाकिस्तान के तनाजर से पाकिस्तान के हवाले से डिप्लोमेसी का ये तकाजा है कि कश्मीरी जो है उसका पार्ट एंड पार्सल होंगे और वो कश्मीरी होंगे ये नहीं कि कोई मंजूर नजर होगा सब सब किस्म के कश्मीरी होंगे क्योंकि उस रियासत के बाशिंदे जो हैं उन सब का हक है जो भी कोई अपना एक मौकफ रखता है उसकी इनपुट जो है वो होनी चाहिए एक तो बात यह है ये एक लेवल पर जो है हमारी जो है वो एक लेवल की बात है दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास जब शिमला माहे जैसी कोई जो है जो है वो एक स्ट्रेट जैकेट आपके पास आप, आपके वो उसमें आप नहीं जकड़े हुए होंगे तो फिर जहां भी कहीं जाएंगे किसी के पास ये जवाब नहीं होगा यानी सिक्योरिटी काउंसिल के किसी परमानेंट मेंबर के पास ये जवाब नहीं होगा जी उनका जो है बायोलैटरल एक एग्रीमेंट है है जी तो इसलिए इसको यानी कि खालिस्तान जो है हमारा अपना इशू जो है बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है तो इसमें हमें जो है मिलजुल कर काम करने की जरूरत है देखिए मैं मेरे मेरे दिल में भी बहुत सारी चीजें हैं किसी को एक्स को वाई को कहने के लिए लेकिन मैं मैं समझता हूँ कि जो हमारा फायर है जो भी हमारी फायर पावर है मैंने हमेशा ये कहा है कि हमारे पास बहुत थोड़ी महदूद फायर पावर है जो भी फायर पावर है वो अवामी फायर पावर है उसको जो है तो क्या, तो क्या, 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 क्या क्या बर्तानिया में कोई आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस या मीटिंग ये जो भी उसको नाम कह दें 
क्या कोई इस इसका इम्कान है कि सब लोग इसका इम्कान है इसका इम्कान है शमर साहब इसका इम्कान है और मैं यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं करूंगा साथी जानते हैं मुझे कि मैं जो है मैं अपनी पार्टी से बहुत ही जबरदस्त मेरी वस्तगी है लेकिन मैंने पार्टी पॉलिटिक्स जो है बहुत कम की है अपने ये चालीस इकतालीस बरसों में तो पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करूंगा लेकिन यह है कि मैं इस चीज का जो है हमेशा से दाई रहा हूँ कि हम सब मिलजुल कर काम करें लेकिन क्या है मैंने यहाँ एक इशारा दे दिया है कि जो भी हमारी फायर पावर है उसको जो है लेजिटिमेटली और सेंसिबली इस्तेमाल करने की जरूरत है हर तरफ जो है अपनी गोलाबारी जो है उससे हमारी ताकत जो है वो तोनाई एनर्जी जो है वो खाम खास सर्फ होती है आज जहां उसको फोकस करने की जरूरत है वहां ही हमने करनी है और ये हमारी लीडरशिप ने जो है मकबूजा कश्मीर के अंदर या भारतीय मकबूजा कश्मीर के अंदर जो है वो की है और डिस्परेट जो फोर्सेज हैं उनको इस मकसद के लिए जो है एक जगह इकट्ठा किया इस हद हाँ तक किया कि कुछ हमारे अपने अंदर भी जो लोग हैं वो भी इस चीज को जो है वो नहीं पसंद करते थे लेकिन बाज अवत क्या करना पड़ता है कि लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेटजी है उसके लिए आपको अपने अंदर की जो कुतें हैं उनको यकजा करने की जरूरत है अब हमारे लिए जो है यहाँ बरतानिया क्या यूरोप बल्कि कश्मीर के अंदर कश्मीर के अंदर जो है जो हमारी नेचुरल कंस्टिट्यूंसी है हमने उस नेचुरल कंस्टिट्यूस को एक करके यकजा करके फिर जो है पूरी रियासत गिर जो है वो हमने जाना है आप देखें ना हाँ जी या आप मेरी बात यानी साथियों को समझनी चाहिए कि हमें लोगों को साथ मिलाना है चाहे वो जो है हिंदुस्तान के अंदर है चाहे जम्मू कश्मीर दोनों तरफ सीज फायर लाइन की तरफ है चाहे पाकिस्तान के अंदर है चाहे डायस्परा में है ओके okay, right, ये तो आ, आ, बहुत अच्छी ख्वाहिश है और कोशिश होनी चाहिए आ, लेकिन आ, पहले हम ब्रिटेन की बात करते हैं कि यहाँ क्या इम्कान आते हैं तो ममूद साहब आपके ख्याल में अभी जो सिचुएशन है इसको काउंटर करने के लिए मौसर तौर पर काउंटर करने के लिए बरतानिया में आपके ख्याल में क्या इकदाम किए जाने चाहिए कश्मीरियों को इसके लिए मैं समझता हूँ कि जितने भी जम्मू कश्मीर की पार्टियां हैं उनको एक जगह पर इकट्ठे बैठना चाहिए सर जोड़ने चाहिए और सारी जो सूरत हाल है उसका बगौर जायजा लेकर जो रियासत जम्मू कश्मीर के कौमी मफाद में है उस पर कुछ फैसले करने चाहिए कैसे कैसे वो, 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 वो उसका अगला कदम क्या है वो मैं, मैं वही बताने लगा हूँ कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं जो भारतीय मकबूजा जम्मू कश्मीर है वहां पर जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं जितने भी पार्टियां आप उन्होंने ये कह दिया है कि ये जो रियासत जम्मू कश्मीर है इस पर हिंदुस्तान का अब गैर कानूनी गैर यानी कब्जा है जो इससे पहले वो नहीं कहते थे वो पहले कहते थे जी क्या हम हिंदुस्तान का हिस्सा हैं उस तरफ से एक वाजिया और क्लियर मैसेज आ गया है अब दूसरी तरफ से हम जो लोग ब्रिटिश कश्मीरी हैं या वो जो पाकिस्तान के जेर कब्जा इलाके हैं वहां के लोगों को बैठकर एक तो हुकूमत पाकिस्तान तक ये वाज पैगाम देना चाहिए कि सबसे पहले पाकिस्तान ये करे कि गिलगित बल्तिस्तान पर के अंदर जो स्टेट सब्जेक्ट उन्होंने मतल किया कर रखा है उसको फौरी तौर पर बहाल करे ये ये हमारी तरफ से जो है ना ये डिमांड होनी चाहिए और दूसरी तरफ से ये भी होना चाहिए कि गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर पर मुश्तमल जो है वो एक बाख्तियार बावकार हुकूमत का क्याम अमल में लाए हुकूमत पाकिस्तान इसके रास्ते में रुकावट ना बने और जो ब्रिटिश कश्मीरी हैं हमारी जिम्मेदारी यह बनती है जिस तरीके से जफर साहब ने कहा है कि शिमला माहे को खत्म किया जाए और जो है कोई पार्टी पॉलिटिक्स ना की जाए इस वक्त जो सूरत हाल है वो काफी खतरनाक जो है ना शक्ल अख्तियार कर चुकी है लिहाजा हमें बहसीत कश्मीरी बनकर जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर की आजादी की बात करनी चाहिए अगर हुकूमत पाकिस्तान जिस तरीके से मैंने पहले कहा है अगर हुकूमत पाकिस्तान फौरी तौर पर अगर यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल को नहीं लिखती सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास बनाने के लिए तो ये मैसेज पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को समझ आना चाहिए कि हुकूमत पाकिस्तान इस मामले में मुखलस नहीं है और रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों का ये एक कौमी जिम्मेदारी है कि इस वक्त जो है जो सूरत हाल बन चुकी है इसके लिए जहां जहां भी बैठे हुए हैं वो बगैर किसी आपसी लड़ाई झगड़े को खत्म करके वो फोकस करें रियासत जम्मू कश्मीर को जिस तरीके से ये मैसेज आया है भारतीय मकबूजा कश्मीर की तरफ से इसी तरीके से ये मैसेज जो है हमारी तरफ से भी जाना चाहिए जम्मू कश्मीर नेशनल डिफेंडेंस अलायंस जो है वो हर सतह पर हर तरीके से तमाम दोस्तों के साथ जो है वो मिलकर काम करने के लिए तैयार है बस बस शर्त ये कि कि वो रियासत जम्मू कश्मीर की कौमी आजादी की कौमी बुखार की बात की जाए उसके साथ हम इकट्ठे मिलकर बैठ बैठ बात करने के लिए तैयार है 
تو اس اس وقت فوری طور پر جو ہمارا جو میسج ہے وہ یہی جانا چاہیے کہ حکومت پاکستان شملہ معاہدے کو ختم کرے اور یہ ہمارا کیس جو ہے یہ سیکورٹی کورسر میں لے کر جائے اور اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی تو اس کے بعد ظفر خان صاحب اور باقی جو ہم لوگ ریاست جموں کشمیر کے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں پھر ہمیں چاہیے کہ ہم مل بیٹھ کر ہمارا کیا لائے عمل ہونا چاہیے اور جو کہ اگے سپٹمبر میں یونائٹڈ نیشن کے اندر بھی وہ جو اس پر بھی وہاں پر پاکستان پاکستان کی طرف سے ابھی جو ریاکشن آیا وہ تو یہی ہے کہ ہم نے تمام آپشن اوپن ہے ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہم نے کیسے رسپانڈ کرنا اس کو یہ بہت بڑی تبدیلی ہے بہت بڑی سیچویشن پیدا ہو گئی ہے اور ہمیں بات یہ ہے بات یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستانی میڈیا ہے وہاں پر جو بتایا جا رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے او آئی سی کو لکھ دیا ہے فلاں کو لکھ دیا ہے آپس میں میٹنگ کر رہے ہیں ابھی تک جو ضروری کام کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ وہ سیکیورٹی کونسل کا جو ہے اجلاس وہ چلو یہی یہی بات میں زبر صاحب سے کرنے لگا ہوں کہ ظاہر ہے پہلے تو مطلب ہے بہت جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کیسے ریئیکٹ کریں گے یہاں برطانیہ میں کوئی آئے کوئی کسی کے ساتھ کھڑا بھی ہوگا کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے لوگ یہ بہت بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور پھر اسی کا ہی بات آگے جائے گی لیکن وہ کیسے ہوگا یہ تو ابھی آنے والے دنوں میں نظر آئے گا لیکن اگر ہم بات کر ہی رہے ہیں جو سفارتی حوالے سے یا جو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے حوالے سے تو کیا یہ اس کے کیا امکانات ہیں کیا پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ ایسا کچھ کر سکے اور اگر پاکستان نہیں کرتا تو کیا کوئی اور ملک اس کو کہیں اٹھا سکتا ہے اس کے لیے ہمارے پاس کیا مطلب کوئی راستے موجود ہیں یا متبادل ہے کوئی میں آئی وانٹ ٹو بی ریئلی ریئلسٹک اینڈ اینڈ یو نو کوائٹ کلیئر اباؤٹ دس ہمارے پاس کوئی اور ایسا ملک نہیں ہے اگر کسی اور کے پاس ہے ساتھی کے تو بڑی خوشی ہوگی مجھے بھی اس بارے میں اگر کوئی ہے تو وہ پاکستان ہے اب دیکھیں نا پاکستان کا اپنا بھی اس میں انٹرسٹ ہے پاکستان کا خطے میں انٹرسٹ ہے اگر پاکستان مسئلہ کشمیر جو ہے اس میں ایک جو ہے تعمیری اس کا کردار آئندہ جو آنے والا وقت ہے اس میں کوئی تعمیری کردار نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ پاکستان کے جو زیر زیر کنٹرول علاقے ہیں اس میں بھی جو ہے وہ کوئی تقریباً چھ ملین کی آبادی ہے اب آزاد کشمیر آزاد جموں کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں اس کی میرے خیال میں تقریباً پچاس لاکھ کے لگ بھگ آبادی ہے اور اب مجھے صحیح پتہ نہیں ہے کوئی بارہ پندرہ لاکھ جو ہے وہ اس کی اس کی بھی ہے جی بی کی بھی ہے تو یہ جو ہے نا یہ کوئی چھ ملین سے زیادہ جو ہے وہ تعداد بنتی ہے اور اس میں جو ہے ایک بیداری جو ہے وہ ہے گلگت سے لے کر بمبر تک ایک بیداری ہے اور ایک تھریڈ جو ہے ایک تھریڈ جو ہے وہ جو ہے وہ اچھا خاصا جو ہے وہ مضبوط بھی ہوتا جا رہا ہے تو اب بہت سارے جو ہے اس کے جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ اینگلز بھی ہیں ہمارے ہمارے لیے بھی اس کے اس میں چیلنجز ہیں تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جو ہے وہ ریاست پاکستان جو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ پازیٹیولی جو ہے وہ اس خطے میں اپنا کردار آئندہ کے لیے دیکھتی ہے دیکھیے اب شاید یہاں کہا گیا ہے کہ اگر انہوں نے یہ نہ کیا تو شاید یہ سمجھا جائے گا ممکن ہے یہ بھی یہ بھی ممکن ہے کہ اگر دیکھیں نا اس وقت جو ہماری لیڈرشپ جو ہے روایتی لیڈرشپ جو ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر اس لیڈرشپ کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ لیڈرشپ جو ہے دیٹ واز دیٹ از ٹو سم ایکسٹینٹ کمپلیسنٹ جب وہ حکومت ختم ہوئی ہے جب انہوں نے حکومت ختم کی تو اس وقت جو ہے انہوں نے جو ہے وہ آپس میں جو حکومت حکومت سازی کا جو آپس میں مختلف پارٹیوں نے جیسے کہ پی ڈی پی یا اس نے پیپلز کانفرنس وغیرہ نے یا نیشنل کانفرنس نے وہ کوشش کی تو وہ اگر اس میں سیریس ہوتے تو باوجود اس کے کہ وہ کیا ہے اس کہیں جو ہے فیکس خراب ہو گیا یا کہیں فیکس کسی نے نہ بھیجا اس کے باوجود بھی وہ کچھ کر سکتے تھے کیونکہ وہ جو ہے وہ دوس پیپل ور ان دا نو اب یہ ہے کہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو روایتی اقتداری لیڈرشپ ہے چونکہ انہوں نے اقتدار کا پاور پالیٹکس کا مزہ چکھا ہوا ہے لہذا وہ جو ہیں دے آر سب سرویئن ٹو ہو ایور از از دا پائپر اور اینڈ اینڈ دیر فور ان کے بارے میں بھی جو ہے طرح طرح کی ان کا ایک رول بنتا ہے یہاں اور وہ رول جو ہے ان کو جو ہے وہ ادا کرنا پڑے گا اب کس حد تک مقبوضہ کشمیر کی قیادت یہ رول ادا کرتی ہے آج میں نے راجا فاروق حیدر صاحب کی جو ہے یعنی کہ وہ ٹامی ٹامی جو ہے وہ پریس کانفرنس ان کی سنی ہے اور راجا صاحب کی پہلے بھی ہم باتیں سنتے ہیں لیکن یہاں جو ہے ایک جاندار مکالمے کی ضرورت ہے تاکہ یہ پالیسی جو ہے پالیسی جو ہے وہ پالیسی جاندار بنے 
और हमें कश्मीरियों को अब पाकिस्तानी हुकूमत के साथ पाकिस्तानी रियासत के साथ जो है एक सीरियस और संजीदा डायलॉग की जरूरत है यानी जानदार और संजीदा जो है उसका जो है मकालमे की जरूरत है कि कश्मीर की पॉलिसी जो है उन सतूर पर अस्तवार हो जाए कि जहां जो है हम उसके तमाम इंस एंड आउट्स जो है वो जो है वो उनको दे ये तो सही है ये तो सही ये तो सही है कि ऐसा हो जाए लेकिन इसके इम्कान कितने हैं कि हमारी जो लीडरशिप है इधर वाली इनका तो आम जो पोजीशन मतलब ट्रेंड जो हमेशा से नजर आता है वो यही आता होता है कि उस तरफ वाले इंडिया के कब्जे के खिलाफ लड़ें हम इस तरफ वाले पाकिस्तान के साथ खड़े होकर जनाब उसको उनकी सपोर्ट करेंगे ना सिर्फ अपने बारे में कुछ नहीं कहना है मैं मैं आपसे इतफा करता हूँ ना सिर्फ खड़े हूँ बल्कि कश्मीर इशू को इस्तेमाल करके इकतदार का जीना जो है उस पर चढ़ते जाए ये जो है रवायत है यहाँ की ये मुझे जो है आई एम आई एम आई एम डीपली 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 जो है कंसर्न अबाउट दी सिंसरिटी ऑफ आवर आवर पोलिटिकल लीडरशिप इन ए जे के और जहां तक दूसरों का है मैं उतना तो उनको समझता नहीं हूँ क्योंकि उनके उनके और हमारे दरमियान एक काफी जियोग्राफिकल जो है वो दूरी है और फिर यह है कि एक आइडियोलॉजिकल दूरी भी रही है यहाँ भी है लेकिन ये थोड़ी प्रोक्सिमिलिटी है फिजिकल प्रोक्सिमिटी है तो अब यह है कि उनके बारे में तो शायद अब देखेंगे कि वो क्या करते हैं महबूदा महमूदा साहब या महबूबा मुफ्ती साहिबा क्या करती हैं उमर साहब क्या करते हैं और दूसरे जो हैं हमारे सजाद लोन साहब जो हैं वो दामाद दामाद साहब जो हैं वो अब किस करवट जो है वो बैठते हैं ये ये हम देखेंगे लेकिन यहाँ जो है यहाँ इनको हम करीब से जानते हैं और बेसिकली आई फील क्वाइट क्वाइट डिस्पॉन्डेंट अबाउट दैम अब मुझे नहीं पता कि ये लोग जो हैं जो बादशाह से भी ज्यादा बादशाह के वफादार हैं वो लोग जो हैं वो इकतदार की खातिर ऐसा करते हैं या के कश्मीर की खातिर ऐसा करते हैं या अपने नजरिया की खातिर ऐसा करते हैं लेकिन हकूमत पाकिस्तान जो है उसके अंदर वन होप्स वेरी सिंसियरली कि उनका जो फॉरन ऑफिस है या दीगर जो पॉलिसी के उनके सेंटर हैं वो जो है वहाँ कुछ जो है एक सेन एलिमेंट्स या सेन थिंकिंग जो होगी कि हम किस तरह इसको जो है डिप्लोमेटिकली और पोलिटिकली जो है इसको आर्टिकुलेट करें क्या वो लेकिन क्या लेकिन क्या वो जा सकते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में क्यों नहीं जा सकते क्यों नहीं जा सकते क्यों नहीं जा सकते आपका प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर का जो हो या प्रेसिडेंट जो है वो नहीं जा सकता वो आपको भी पता है मुझे भी पता है लेकिन वो जा सकते हैं दे आर ए सावरन स्टेट दे आर मेंबर्स ऑफ दी यूनाइटेड नेशन और हो सकता है इस वक्त मुझे नहीं पता कि वो उसकी सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं है इस वक्त वो जो नॉन परमानेंट मेंबर है लेकिन बाकी उसके बेशुमार दारू में जो है वो मेंबर होंगे उसकी जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है उसके वो अगले साल के एंड तक जो है वो उसके मेंबर है हिंदुस्तान उन्नीस तक वो उसका मेंबर है दे कैन प्ले दे कैन एग्जर्ट देयर इन्फ्लुएंस थ्रू आउट द यू सिस्टम लेकिन यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास जो है वो बुला सकते हैं अब देखे ना पिछले दो हफ्ते पहले दस दिन पहले जो है उसका जो सीज लाइन है फ्रॉम फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ कितनी एक्टिव और हॉट रही और वहां ऐसा असला भी इस्तेमाल किया गया कम अज कम हिंदुस्तान की तरफ से किया गया जो कि असला जो है उस बॉर्डर पर इस्तेमाल इससे पहले नहीं हुआ और ना उनको करना चाहिए था जिसको वो क्लस्टर बम्स का कहते हैं जो कि इंटरनेशनल लॉ में जो है वो उन पर पाबंदी है तो अब वो उनको लेकर दो चार दिन से वो लगे हुए हैं लेकिन अब ये जो इशू है यहाँ तो वो उसको लेकर जा सकते हैं कि इट इज उनके नजदीक एक डिस्प्यूटेड जो है इशू है हमारे नजदीक तो एक इशू है हमारे मुस्तबिल का तो उस डिस्प्यूट की जो नोयत है उसके तनाजर में वो ले सकते हैं और इकवाम मुतदा के जो उनके करारदादे हैं उसकी रोशनी में भी और शिमला माहे की रोशनी में भी ना इधर पाकिस्तान नोर इंडिया आर अलाउड टू डिस्टर्ब द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑन आइदर साइड ऑफ द सीज फायर लाइन जो कि इंडिया ने कल जो है वो कर दिया आज कर दिया है तो उसको लेकर पाकिस्तान जो है सिक्योरिटी काउंसिल में जा सकता है आई एम नॉट ए लॉयर लेकिन पाकिस्तान में बेशुमार लॉयर्स हैं अगर वहां नहीं है तो यहाँ इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट लोग हैं अगर यहाँ एक में उन्होंने जो है एक लॉयर यहाँ जो जो है हायर किया है यहाँ से भी कॉन्स्टिट्यूशनल और इंटरनेशनल जो लॉ के एक्सपर्ट हैं वो ले सकते हैं और जो है वो अच्छी तरह समझते भी हैं और यकम जनवरी उन्नीस से जो है ये इशू जो है इकवाम मुतदा के एजेंडे पर भी है या उसकी फाइल में भी है तो लिहाजा पाकिस्तानी स्टेट या रियासत जो है इट मस्ट बी वेरी फेमिलियर विद द केस तो इसमें तो उन्हें ये इफ एंड बर्ड्स वाली बात तो नहीं होनी चाहिए मैं तो उनको यही कहूंगा कि एक कश्मीरी की अजीब से अगर वो मेरी हमदर्दी करना चाहते हैं मेरे मुल्क की या कौम की हमदर्दी करना चाहते हैं 
या कश्मीरियों की हमदर्दी हासिल करना चाहते हैं तो दिस इज दर्चुनिटी फॉर देम टू एक्चुअली एंगेज दी यू एन सिक्योरिटी काउंसिल तो अगर नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में अब जैसे कि महमूद साहब का जो सोच या अंदाज है बयान करने का मे बी दैट मे परवेल इन सर्टन क्वार्टर थैंक यू थैंक यू जबर साहब और मैं एक ऐलान कर दू दोबारा यहाँ के आज साढ़े पांच पांच बजे भारतीय स्वार्थ खाने के बाद लंदन में एक विजल हो रही है जिसमें लोग वहां खड़े होंगे एहतजाज करेंगे कुछ शायद लीफलेट भी देंगे और ये ऑर्गेनाइज किया है साउथ एशियन सोलिडारिटी ग्रुप ने जो यहाँ बरतानिया में एक बहुत ही पुरानी इस्टेब्लिश तंजीम है जिसमें साउथ एशिया के मुख्तलिफ ममालक के लोग उसमें शामिल हैं और बरतानिया के भी मुख्तलिफ लोग उसमें शामिल हैं जो बेसिकली ना इंसाफी और जबर और पाबंदियों के खिलाफ हमेशा से आवाज उठाते हैं जहां भी ना इंसाफी हो वो आवाज उठाते हैं खासतौर से साउथ एशिया के किसी भी हिस्से में हो तो तो उनकी तरफ से ये ऑर्गेनाइज किया गया और उसमें तमाम दोस्तों से जो लंदन के नजदीक रहते हैं गुजारिश है कि वो जाए ये पहला रद्द अमल है और है कि आने वाले दिनों में बहुत इस 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 पर मुख्तलिफ में मुझे यकीन है कि मुख्तलिफ कश्मीरी तनजीमें और दूगर दीगर सिर्फ कश्मीरी नहीं बाकी वो लोग तमाम लोग जो ना इंसाफी के खिलाफ हैं जो समझते हैं कि भारत ने ये जो कुछ किया है यूनिलेटरल यक तरफा तौर पर ये और कश्मीर को एक तरह से फौजी घेरे में लेकर तो ये किसी भी हवाले से इसकी हमायत नहीं की जा सकती तो लोग करेंगे लेकिन आई थिंक बहुत जरूरी जो बात है वो ये भी है कि बरतानिया में वो लोग जो इस मसले को समझते हैं और इसको बेहतर तरीके से ऐसे अंदाज में पेश कर सकते हैं बरतानवी पब्लिक के सामने भी अदारों में भी हर जगह और आम लोगों में भी कि ये मसला ना इंसाफी का है ये मसला एक मुल्क के बसने वाले लोगों का है जिन पर जिनको जबरी तकसीम करके रखा गया है जिन पर कब्जा है और जिनके साथ ना इंसाफियां हो रही हैं अगर हमने इसको उन लोगों के हाथ में दिया जो कि फिर वाराना सियासत की पैदावार हैं वो सियासत जो उन्नीस से लेकर जिसने लाखों लोगों को कत्ल किया एक दूसरे के लोगों को मजहब के नाम पर और उसके बाद भी जिन्होंने दोनों पाकिस्तान और भारत में मजहबी फिर वारियत की सियासत को फरोक दिया अगर उन लोगों के हाथ में ये इसकी बागडोर आई हमें ये पहचानना होगा तमाम कश्मीरियों को और उन तमाम लोगों को जो इसमें शामिल होने जा रहे हैं जो इस एहतजाज में करना चाहिए ये भारत की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उसी सियासत का इजहार है ये ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का मसला नहीं है ये सिर्फ कश्मीर और भारत का मसला नहीं है ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक ऐसी सियासी तशद और मुतशद और इंता पसंदाना सियासत का इजहार है जो उस पूरे खिते को लपेट में ले सकती है इसलिए बरतानिया में जो लोग भी हैं हम उन्हें इस चीज को कम कम तंग नजरों के हाथ नहीं लगना चाहिए तंग नजरों को जो इसको दूसरे इंता पसंदियों के लिए इस्तेमाल करें उनको पहचानना चाहिए और अवामी जो रद्द अमल है उसमें हिस्सा लेना चाहिए और ये जो भारत की तरफ से बीजेपी की तरफ से जो किया गया है इसका इसके इसके खिलाफ एहतजाज करना चाहिए लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि एक इंता पसंदी का मुकाबला दूसरी इंता पसंदी के साथ मिलकर नहीं किया जा सकता हमें इंसानों और इंसाफ और जमहूरीत और अवामी हकूक के लिए खड़ा होना चाहिए कश्मीरी की हैसियत से भी और बाकी मामला में भी महमूद साहब जनाब आप हमारे प्रोग्राम का भी थोड़ा वक्त दायर है ब्रेक लेनी होगी मुझे और फिर एक दोबारा फिर आना है वापस और जो शाम को वहां हो रहा है उस पर भी करेंगे और भी मेहमान होंगे लेकिन जाने से पहले मैं आपसे ये थोड़ा मजीद वजात चाहूंगा कि क्या यहाँ बरतानिया में आपकी तरफ से कोई इनिशिएटिव हो रहा है या आपसे किसी का रहा हुआ है कि यहाँ बाकी तनजीमें जो हैं मिलके कुछ करें बिल्कुल चूंकि हमारे अलायंस की जितने भी लीडरशिप है हमने आपस में ये बात की है और जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा है कि हम सब लोगों के साथ मिल बैठने के लिए तैयार हैं सब लोग मिल बैठे और जो बात आपने थोड़ी देर पहले की है इसका खतरा यही है 
ये जो फिरका प्रस्ती है क्योंकि जो हिंदुस्तानी हुकूमत है वो बिल्कुल फिरका प्रस्त है और उसी बुनियाद पर और रियासत के अंदर ना सिर्फ रियासत के अंदर बल्कि हिंदुस्तान के अंदर भी उनका रोल जो है वो खुल के सामने आ गया है अब इस वक्त जो मैसेज है हमारा वो हुकूमत पाकिस्तान का तो वो ये है कि इस वक्त चूंकि जिस तरीके से आपने कहा है कि यहाँ से हमें जो फिरका प्रस्त है उनसे दूर रहने की जरूरत है और अच्छे प्लान के तहत आगे काम बढ़ाना होगा और चूंकि ये जितने फिरका प्रस्त हैं इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान ही इनको कंट्रोल कर सकती है अगर हुकूमत पाकिस्तान ने इस मसला को बेहतर तरीके से आगे लेकर जाना है तो अब भी हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि ये जो मसला है ये जम्मू कश्मीर के लोगों का मसला है जम्मू कश्मीर के लोगों की कौमी आजादी का मसला है और जम्मू कश्मीर के लोगों ही को जो है ना फ्रंट लाइन पर आकर बात करनी चाहिए और जब तक ये बात नहीं होगी चूंकि आपको पता है कि जो पाकिस्तान के कब्जे वाला रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा है इस तरफ पाकिस्तान का कंट्रोल इंतई सख्त है और बहुत सारी जो मुख्तलि पार्टियां हैं वो पाकिस्तान के कंट्रोल में है उनकी मर्जी के बगैर कोई भी बात नहीं कर सकते तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान को भी अपनी पॉलिसी वाजह करनी चाहिए और जितनी भी स्टेट के अंदर पार्टियां हैं उनको जो मौजूदा सूरत हाल है उसको सामने रख कर जो है क्योंकि पिछले सत्तर साल से जो खेल हमारे साथ खेला गया और जो आज हुआ है इसमें भी पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान की जो है आंखें खुल जानी चाहिए कि इससे पहले भी जो हिंदुस्तान था वो पाकिस्तान के साथ किसी भी तौर पर बात करने के लिए तैयार नहीं था और आज की जो सूरत हाल जो चेंज हुई है रियासत जम्मू कश्मीर की अब तो उन्होंने पाकिस्तान का पता ही काट दिया है तो इस वक्त जो सूरत हाल बनती है वो ये बनती है कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों पर इतमाद किया जाए और इनको बात करने दी जाए और फौरी तौर पर जिस तरीके के मैंने पहले भी कहा बल्कि कश्मीर कमेटी के जो चेयरमैन है पाकिस्तान के उन्होंने भी किसी प्रोग्राम में कहा है जी कि स्टेट सब्जेक्ट को बहाल करना चाहिए और ये फौरी तौर पर बहाल हो ताकि रियासत जम्मू कश्मीर के जो एक तरफ का इलाका है ये मुतहद होकर जो है वो बैन अवी सतह पर भी मौसर आवाज उठा सकते हैं और रियासत जम्मू कश्मीर की आजादी के लिए बेहतर रोल अदा कर सकते हैं अगर पाकिस्तान ने यह सारी चीजें नहीं की तो मैंने जिन खदशात का पहले आजहार किया है वो मैं अब भी करना चाहता हूँ क्योंकि मैं मुझे ये आदत नहीं है लगी निपटी बात करने की तो मैं इस प्रोग्राम में ये वाजा कर देना चाहता हूँ मेरे जो खदशात हैं या मैं जो कुछ समझता हूँ मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ मिला हुआ है और ये दोनों मिलकर रियासत जम्मू कश्मीर को हड़प करना चाहते हैं लिहाजा वो लोग जो इस वक्त मेरी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कल ये जरूर मानेंगे बल्कि कल का इंतजार किए बगैर जो है हमें मुतहद होकर जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर की आजादी के लिए लायाबल तय करना होगा थैंक यू वेरी मच बहुत शुक्रिया महमूद कश्मीरी साहब आपने वक्त दिया जफर खान साहब से हमारा रबता मुनकता हो गया है टाइमिंग तो बहरहाल प्रोग्राम का वक्त इस इस हिस्से का खत्म होने वाला है तो महमूद साहब बहुत शुक्रिया और हम आपसे मजीद रबता करेंगे ये जानने के लिए कि यहाँ जो बरतानिया में कश्मीरी तनजीमें हैं क्या वो इस हवाले से क्या रिएक्शन कर रही हैं और उस रिएक्शन का क्या किसी को फायदा होगा तो ये हम बात करेंगे और बहरहाल फिलहाल इजाजत और उसके बाद हम मजीद प्रोग्राम जब करेंगे तो आप लोगों से रबता रहेगा तो ये आज का इस पहले हिस्से का जो प्रोग्राम है यहाँ खत्म होता है और जैसा कि मैंने शुरू में बात की थी अमृत विल्सन से जो कि साउथ एशियन सॉलिडारिटी ग्रुप की सीनियर रहनमा है तो साउथ एशियन सॉलिडारिटी ग्रुप ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया हुआ है विजल का भारतीय स्वार्थ आने के बाद लंदन में कि जो कुछ भारतीय हुकूमत ने इकदाम किए हैं कश्मीर को उसकी खसूस अजियत को ख़त्म करने के उसके टुकड़े करने के और यक तरफा जो इकदाम किए हैं ये ना सिर्फ भारतीय अपना आइन जो है वो उसके उसकी खिलाफ वर्जी है बल्कि कश्मीर जो एक इंटरनेशनल मसला है इंटरनेशनली रिकगनाइज मसला है उसकी भी उन आलमी कवानीन की भी खिलाफवर्जी है यूनिलेटरल यक तरफा तौर पर भारत को कोई इकदाम करने का इख्तियार हासिल नहीं है ये जबर है ये जबरदस्ती कर रहे हैं तो इसके हवाले से ये जो विजल हो रही है भारतीय स्वार्थ आने के बाद आज साढ़े पांच बजे तो वहां जो दोस्त जा सकते हैं प्लीज जरूर जाए और इस आवाज को ज्यादा से ज्यादा उठाएं और हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो अगला सेगमेंट होगा चार बजे के बाद तकरीबन साढ़े चार बजे के बाद उसमें हम 
आपको लंदन से बरए रास्त भी दिखाएं कि वहां क्या हो रहा है हमारे साथी एंकर जनाब जावेद इकबाल साहब वहां पर मौजूद होंगे और हम उनसे लाइव भी बात कर सकेंगे इंशाल्लाह सम टाइम हो जाता है हिकअप कनेक्शन का लेकिन हम कोशिश करेंगे और दूसरी बात यह है कि ये जो सिचुएशन पैदा हुई है कश्मीर में अब मेरे ख्याल में हर बुहरान में भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं मौके होते हैं तो हमें डिप्रेस होने की बजाय हमें मायूस होने की बजाय ये याद रखना चाहिए कि जो मजामत होती है जो आजादी की जो जोद होती है उसमें मायूसी नाम की कोई चीज की गुंजाइश नहीं होती है हमारे पास एक ही रास्ता होता है जदोजहद करना मजामत करना और ये हमें करनी चाहिए और बर्तानिया में हमें इस मौके पर सबको मुख्तलिफ नजरियात के लोग जो ये समझते हैं कि भारत की तरफ से ये नाइन क्योंकि ये भारत की बात सिर्फ नहीं है ये अब बीजेपी की उस इंतहा पसंदाना सियासत की बात है उस इंतहा पसंदाना सोच और विजन की बात है जिसमें वो जबर के जरिए लोगों को करना चाहते हैं और नो आबादियातियां नो आबादियां बनाना चाहते हैं रियासतों को ना सिर्फ रियासत कश्मीर को बल्कि अपनी रियासतों को भी जो एक्चुअली उनका हिस्सा है कश्मीर तो उनका कानूनी हिस्सा है ही नहीं है वो तो उसमें तो बहुत वो तो इंटर, उसका तो एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी है वो भारत का अंदरूनी मामला नहीं है वो कहते बिल्कुल ऐसा ही है लेकिन है नहीं है लेकिन उनकी अपनी रियासतें जो है उनकी हैसीयत जो है कलोनियों की बनती जा रही है ये जो विजन है कि सेंटर को कंट्रोल होना चाहिए तो इसलिए ये सिर्फ रियासत कश्मीर की बात नहीं है ये पूरे उस खत्े में जिस सियासत के पास ताकत आ गई है हमें पता है पाकिस्तान में भी ऐसी जमातें हैं जो ऐसे ख्याल रखती हैं कि हम पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे हम पूरे एशिया को जनाब वो गजवा हिंद कहते हैं और ये अकंठ भारत कहते हैं ये फोर्सेस मौजूद हैं लेकिन इन फोर्सेस के पास इसके सवा कुछ नहीं है मारने के सवा तो इसलिए जो लोग शौर रखते हैं अब वक्त है कि वो इन बातों को समझें और इकट्ठे होकर एहतजाज करें जो भी इंता पसंदी की सियासत है जो भी जबर की सियासत है जो भी ना इंसाफी की सियासत है उन जो ये वो तमाम कुतों को इकट्ठा होना चाहिए और आवाम अपने लोगों को ये बात समझानी चाहिए कि हमने एहतजाज करना है हमने मजामत करनी है लेकिन हमने इंसाफ ना इंसाफी और जुल्म और जबर के खिलाफ ना जो है ना मजामत करनी है और रियासत जम्मू कश्मीर का जो हक खुदरातीत है रियासत जम्मू कश्मीर की जो हैसीयत है उसके लिए हमने एहतजाज करना है तो बहरहाल आज इस वक्त इजाजत बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी Thank <clears throat> you.